Genesis 3.15, ¿lo tienen? Genesis 3.15, you have it? Eh, voy a leer dos versiones para que podamos entender la interpretación de este verso. I'm going to read two different versions so we can understand the interpretation of this y le, verse. Y le voy a pedir que usted mantenga su Biblia en la mano. And I'm going to ask you to keep your Bible in your hand. Porque vamos a tocar algunos versos bíblicos importantes. Because we're going to talk about very important verses. ¿Lo tienen? Do you have it? Okay. Dicen de la manera siguiente. Y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu descendencia y su descendencia esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. And I will cause hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring he will strike your head and you will strike his heel. La traducción lenguaje actual The New Living Translation dice haré que tú y la mujer sean enemigas says that I will make you and the woman become enemies. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. I will put enmity between your descendants and hers. Y un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. And a son, a son of yours will, will crush his head and you will uh, harm his heel. Hoy quiero establecer una palabra de reino. Today I want to establish a kingdom principle. Con el tema, with the topic, ¿por qué Satanás te ataca a ti? Why does Satan attack you? Toque al que está a su lado y, y dígale, ¿por qué el enemigo te ataca a ti? Tell the one next to you, why does the enemy attack you? No, 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 no ataca a otros, a, no. te ataca específicamente a ti. No, no, it doesn't attack others. It attacks specifically you. ¿Por qué te ataca Satanás? Why does Satan attack you? Cuando nosotros leemos Génesis 3.15 When we read Genesis 3.15 Es la única palabra de esperanza que vemos en Génesis. It's the only word of hope that we see in Genesis. En el principio, en el huerto del Edén. In the beginning of the Garden of Eden. Es una palabra de esperanza para la iglesia. It's a word of hope for the church. De que el enemigo se levantaría contra la descendencia de la iglesia. That the enemy will rise up against the descendants of the church. Pero que Dios levantaría un hijo. But that God will rise up a son. Que este le herirá en la cabeza. That this one will harm his head. Hurt destruirá his head. sus planes. It will destroy his plans. Destruirá al infierno. It will destroy hell. Destruirá a los demonios. It will destroy the demons. Y es importante entender. And it's important to understand. Que aparte de una promesa. That apart from a promise. Es una profecía. It's a prophecy. Que persigue a la iglesia. That persecutes the church. Y aquí no está hablando un profeta. And here is not a prophet talking. Aquí está hablando el mismo Dios. Here is God himself speaking. De manera que esa palabra In other words, that word es aún más creíble todavía. It's more credible even more. Sabemos que una simiente We know that a seed es una semilla. It's a seed. Y cuando usted siembra una semilla And when you sow a seed Usted va a ver los frutos de esa semilla. You will see the fruit of that seed. Usted siembra semilla de manzana. You sow a seed of an apple. No espere mangos. Don't expect mangos. En otras palabras, in other words, hay un orden específico en el reino. There's a specific order in the kingdom. Hubo alguien que me preguntó. There was someone who asked me once. Pastor. Pastor. ¿De qué color era Adán y Eva? What color was Adam and Eve? Le dije a esa persona, I told that person, no te metas en problema. Don't get in trouble. Solo ponte a pensar, just think, que Dios sacó a Adán y Eva del polvo, that God uh, brought Adam and Eve from the dust, del color de ese polvo, out of the color of that dust, iba a salir Adán y Eva. Was Adam and Eve going to be? No me pregunte más, don't ask me more, porque sé a donde tú quieres llegar, because I know where you're going with this. Quieres saber si era rubio you o want, negro? You want to know if he was blonde or if he was black? Para empezar a discutir, so you can begin to discuss. Hay cosas en la Biblia que es mejor 
entenderlas como están. There are things in life in the Bible that's better to understand the way they are. Y no tratar de indagar tantas cosas. And not to try to ask too many questions. Que nos pueden sacar de la verdadera esencia. That can take us out of the correct essence. Una cosa yo sé. I know one thing. Que Dios sacó al hombre del polvo de la tierra. That God brought man from the dust of the earth. Y puso dentro de él un espíritu. And he put inside him a spirit. Y ese espíritu es lo que nos da vida. And that spirit is what gives us life. Pero ojo con eso. But pay attention to this. Ese espíritu. That spirit. No es el Espíritu Santo. It's not the Holy Spirit. El espíritu se movía sobre la faz de las aguas. The spirit would hover over the over Ellos the Ellos tenían espíritu que era espíritu de vida. They had a spirit that was of life. Ruha. The Ruha. De manera que el Espíritu de Dios es otra dimensión. In other words, the Spirit of God is another dimension. Que más adelante lo íbamos a poder ver. That later we will be able to see. Cuando el Espíritu Santo descendía sobre hombres y mujeres. When the Spirit came over men and women. De manera que esa semilla. In other words, that seed. Que se sembró al principio. That was sown in the beginning. Sobre una descendencia. Over a descendants. Que iba a tener guerra contra otra descendencia. That was going to have enmity with another. El cual era la descendencia satánica. In which it was the satanic des descendants. Y la descendencia real and the real descendants que tenía el ADN original, that had the original AD, DNA por eso el pueblo de Israel, that's why the people of Israel que se levantaba, wherever they would go alguien se levantaba contra él, someone would rise up against them porque había una profecía, because there was a prophecy y pondré enemistad, and I will put enmity entre ti, between you y la mujer. And the woman. Entre quién? In, between who? Entre la serpiente. Between the serpent. Que representa Satanás. That represents Satan. La serpiente antigua. The, the ancient serpent. Cada vez que usted ve serpiente en la Biblia. Every time you read a serpent in the puede Bible. Puede referirse a dos cosas. It can refer to two things. Se refiere a Satanás. It refers to Satan. O también a la ciencia médica. Or the medical science. Por eso. That's why Usted ve los hospitales you see in the hospitals como un asta with a stick y una serpiente alrededor and a serpent that's crawling que representa up that represents la medicina the medicine representa la ciencia represents science ahora que representa la mujer en la Biblia now what does the woman represent in the Bible representa la iglesia it represents the church no es que la iglesia sea femenina it's not that the church in general is uh, feminine no podemos hacer una diferencia de esto we cannot make a difference in this de manera que es importante comprender In other words, it's important to understand que la mujer simplemente representa la iglesia that the woman represents the porque church. la iglesia es la que pare hijos espirituales Because the church is the one that births spiritual children. la iglesia es la que se multiplica the church is the one that multiplies. la iglesia the church del Señor of God. preste atención por favor Pay attention, please. porque lo que le voy a impartir es muy poderoso porque voy a impartir algo poderoso ¿Por qué la iglesia representa a la mujer? Why does the church represent the woman? Porque la Biblia habla de un novio. Because the Bible talks about a bride. Y ese novio no se va a casar con un novio. And that bridegroom is not going to marry another bridegroom. Se va a casar con una novia. It's going to marry a bride. Que representa la iglesia. That represented by the church. Y eso representa pacto. And that represents a covenant. No es que va a pasar al frente como pasan los novios. It's not that they're going to come forth like the bridegroom and the bride. No, 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 nada de eso. No, 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 not at all. Es algo representativo. It's something that's just being represented. Que cuando suene la trompeta. And when the trumpet que él levante a su iglesia and he rises up his church, el pacto que él ha hecho con su iglesia the covenant that he did with his church, se va a realizar en los cielos it's gonna become real in the heavens. y él va a determinar and he's going to determine que su iglesia that his church vivirá con él para toda la eternidad will live with him for eternity. por eso That's why es que hay enemistad There is enmity contra la iglesia against the church. Y las mujeres que están aquí levanten la mano las mujeres. And the women here raise your hands. El enemigo ataca mucho a las mujeres. The enemy attacks the women more. Porque las mujeres representan esa semilla. Because the woman represents that seed. Que trae los ministerios al mundo. That brings the ministries forth. Que trae lo profético al mundo. That brings the prophetic forth. Que trae lo pastoral al mundo. That tries the pastoral. Es forward. la mujer que produce. It's a woman that reproduces. Es la mujer que 
se multiplica. Is the woman that multiplies. Te imaginas a Satanás. You imagine Satan. En el huerto del Edén. In the Garden of Eden. Y escuchar esa palabra. And to hear that word. Que Dios le dice a Adán y Eva. That God told Adam and Eve. Multiplíquense. Multiply. Llenen la tierra. Fill the earth. Yo me imagino a Satanás. I can imagine Satan. ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué dimensión de gloria es esta? What dimension of glory Eso is this? Eso yo no lo vi en los cielos. I did not see this in heaven. ¿Cómo es esto que van a multiplicarse? How is this that they're going to multiply? Ahora tendré que, tendré que hacerle la guerra no a dos. Now I'm going to have to fight only a one or two. Multitudes. Yo vengo a hablar con una iglesia I come to that to a que es parte de esa, de esa semilla. That is part of that seed. De esa simiente of that seed. De esa descendencia of that descendant. Una descendencia sacerdotal a priestly sacerdotal. Una descendencia profética a prophetic descendant. Una descendencia de levitas, adoradores a descendant of Levites and Y worshipers. esa descendencia and that descendant. Todavía Still, Le está haciendo la guerra a Satanás it's causing war with Así Satan. que usted tiene un desafío so you, I challenge you Pregúnteme today. cuál es Ask me what it is. No rendirme no rendirme. Not to give up. Porque dentro de mí because inside me hay una semilla there's a seed llamada evangelio called the gospel que tiene que ser multiplicada. that has to be multiplied Dicen amen en esta hora. can you say amen right now Dele palmas fuertes al give Señor. God a praise Genesis, Genesis 22, 22 18 Genesis Genesis 22, 22 18 Genesis 22 18 Genesis 22 18 Oiga lo que dice Listen to this En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz And through your descendants all the nations of the earth will be blessed all because you obeyed me ¿Quiénes son los que van a ser bendecidos? Who are the ones that are going to be blessed? Los que escuchan la voz de Dios. The ones that hear the voice of God. Los que obedecen la voz de Dios. The ones that obey the word of God. ¿Qué sacó Adán y Eva del huerto? What took Adam and Eve out of the Eden? La desobediencia. Disobedience. ¿Qué te introduce? What introduces en el huerto de Dios into the garden of God, en las promesas de Dios into the promises of en God, el pacto de Dios into the covenant of God, que camines en obediencia for you to walk in obedience. esa palabra parece simple that word seems simple, pero hay muchos que le cuesta caminar en obediencia there's many that struggle to walk in obedience, porque el enemigo because the enemy, que el Señor los reprenda the Lord rebuke en el nombre de Jesús in the name of Jesus, buscará la manera will find a way de que tú desobedezcas for you to disobey, de que caiga en desobediencia for you to fall into disobedience, para Él desconectarte so he can disconnect de la simiente from, bendecida from the blessed seed. es una guerra It's a war, constante constantly. y a veces uno se pregunta Sometimes you wonder, ¿por qué el enemigo me ataca a mí? Why does the enemy attack me? Número uno porque tú cargas una semilla que se multiplica. Number one because you carry a seed that will multiply. Número dos porque tú cargas propósito de parte del cielo. Number two because you carry purpose from Número heaven. Número tres porque tú cargas asignación basado en un diseño del cielo. Number three because you carry a design no, that no was placed si in heaven. No sé si suelte esto aquí. No sé si suelte esto aquí. I don't know if I should say this. Porque usted representa a Dios aquí en la tierra. Because you represent God on this earth. Y al diablo lo sacaron del cielo y cayó por tierra. And the devil was kicked out of heaven and he came Mientras down Mientras que la serpiente se arrastra. So as long as the serpent will Los hijos de Dios caminamos firmes. The children of God walk firmly. ¿Por qué te ataca el enemigo? Why does the enemy attack you? Porque sabe. Because he knows. Que tenemos herencia. That we have an inheritance. Eso es muy poderoso. That's powerful. El que tiene herencia the one that has an inheritance significa means que está dentro de un testamento firmado y sellado. That you're inside of a testament that is signed and sealed. ¿Sabe con qué nombre está sellado? 
you know why it's not con sealed? el nombre de Jesús With the name of Jesus. nombre que es sobre todo nombre name about, name about name. pastor que me estás enseñando pastor, what are you teaching? que tú puedes reclamar tu herencia decretando y declarando el nombre de Jesús that you can claim your inheritance in the name of Jesus ¿Dónde está la iglesia que declara su nombre where is the church that declares its name cada vez que usted dice el nombre de Jesús come on you say the name of Jesus usted está diciendo Dios mío dame lo que me pertenece you're saying God give me what belongs to Dios, me dame lo que está escrito de mí God give me what is written for Dios, me dame lo que tú soltaste para mí God give me the what you left Diga for conmigo me conmigo en el nombre de Jesús say after me in the name of Jesus ¿Por qué usted cree Why do you believe usted va a echar fuera un demonio, that when you're going to cast the demon out usted no puede mencionar su nombre. you cannot do it in your name por más ungido que esté Israel Jiménez doesn't matter how anointed no I am puede echar fuera un en mi you cannot take a demon out of my ni name en nombre de Moisés, not even in the name of Moses ni siquiera en nombre de Elías, not even in Elijah's name ni siquiera en nombre de Eliseo, not even in Elijah tiene que mencionar el nombre de Jesús, you have to mention the name of Jesus porque toda herencia because all inheritance está sellada por él, is sealed by him está firmada por él, is signed by him Así que dile a los demonios, so tell demons suelta lo que me pertenece Release what belongs y to me. El nombre poderoso de Jesús. And mention the powerful name of y Jesus. Dile Jesús. And say Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Hay poder en su There's power in His name. Más, no sé si esto aquí. I don't know if I should tell you this. De ustedes Many of you no necesitan don't need llamar al pastor to call the pastor para que ore por ellos so he can pray for you cuando tienen una guerra en la casa when there's something going on at home apéate de esa cama que está muy cómodo get off that bed that's too comfortable empieza a caminar en tu casa start to walk in your home y a decir and say Jesús está en casa Jesus is home 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 Jesús está en casa Jesus is home. Cuando tú mencionas su nombre, When you mention his name, cosas poderosas suceden. Powerful things begin to happen. Todos aquellos, all of those, que Jesús envió, that Jesus sent, les dijo, he told them, en mi nombre, in my name. Pregunta, ask question, y en nombre de quién Jesús echó fuera demonios and in the name of which Jesus cast a demon Él no tenía que mencionar su nombre. he didn't have to mention his name Porque la esencia del nombre estaba presente. because the essence of his name was present ¿Por qué te ataca Satanás? why does Satan attack you? Porque eres hijo de Dios because you're a son of God Sabía que Satanás es el único hijo did you know that Satan was the only son descarriado, apartado, that was disobedient and he went astray que decidió no volver a la casa de su padre. that he decided not to come back to his father's house y algunos dirán, and some will say Satanás, hijo de Dios. Satan is son of God Pastor, lo que pasa es que el que dice que no, Pastor, the one that says es porque no, no lee. Is because they don't read. Cuando yo veo gente en la iglesia, when I see people at church, a veces uno le habla cosas profundas. Sometimes we'll, I speak deep y things. Y dice, no, yo no creo que eso sea así. And they say, no, I don't believe that is so. Usted no lee. You don't read. Cuando nosotros leemos, when we read, en las escrituras, in the scriptures que fueron a presentarse delante de Dios that they went before God y especifica dice los hijos de Dios and it specifies the sons of entre God entre los cuales among those estaba quien which was who Donald Trump Donald Trump Obama Obama quien estaba ahí who was there no era otro there was no other era un hijo descarriado it was a disobedient son Pastor, ¿y cómo le llamamos hijo de Dios a Satanás? Pastor, how do we call Satan a son of God? Para muchos eso sería antibíblico. For many of you it would be anti-biblical. Pero no. But no. Satanás. Satan. Es el único hijo. Is the only son. Que no regresó a la casa del padre. That did not return home to the father. Porque su 
a su determinación because he was determined es de continuo al mal was to continue to do evil entonces como él sabe que él era hijo so because he knew he was a son él no quiere que tú descubra que eres hijo he doesn't want you to discover you're a son porque tienes herencia because you have an inheritance cargas propósito you carry purpose cargas diseño you carry design y tienes un padre que te cuida and you have a father que that te protects defiende. you he defends you y tú cargas su mismo ADN and you carry his same a DNA alguien puede entender lo que estoy hablando can someone understand what I'm saying alguien puede entender lo que estoy hablando can someone understand what I'm saying por qué te ataca el enemigo Why does the enemy attack you? Porque cargas promesa de Dios. Because you carry a promise from God. ¿Por qué te ataca el enemigo? Why does the enemy attack you? Porque en el cielo se habló de ti. Because in heaven they were spoken about you. Mire, hay muchos de ustedes que se preguntan. There's many of you that ask. Yo no entiendo por qué fulano me trataba bien. I don't understand why so and so would treat me right. Yo le caía bien a fulano. I used to be in good standing with him. Fulana, with him or her. Pero de repente, but all of a sudden, de la noche a la mañana, between night and day, empezó a actuar extraño, extraña. He started to act weird with me. Lo que pasa que le hablaron bien de ti. The thing is, someone spoke well of you. Y esa persona se llenó de envidia. And that person got jealous. Y ahora no te soporta. And now he can't stand you. Lo mismo pasa con Satanás. The same happens with Satan. Cuando el cielo habla de ti. When heaven speaks about you. <laughs> Satanás se llena de envidia. Satan gets full of jealousy. Dice no puede ser. He says I cannot believe this. Que Dios lo va a usar en sanidad. That God is going to use him in healing. No puede ser que Dios lo va a llevar a las naciones. It can't be that God will take him to the nations. No puede ser que va a ser un instrumento de bendición a la gente. It can't, I can't believe he will be a good instrument. No puede ser que Dios lo va a bendecir para ayudar a los necesitados. I can't believe God will use him to help the no poor. No puede ser. I can't believe it. Que cada vez que él ora Dios les responde. That anytime he prays God answers. Lo voy a destruir. I'm going to destroy Lo voy him. a perseguir. I'm going to persecute him. ¿Por qué? Why? Porque el cielo dijo because heaven said este es mi hijo amado. this is my beloved son Así que Satanás, si hay algo que persigue, so if there's something saying es lo que el cielo dice de ti. it's what heaven says about you Así que deja de vivir de la aprobación de la gente. so stop seeking people's approval y aprende, y aprende a depender de lo que ya Dios soltó de ti. and learn to be, depend on what God said about you tiene que provocarme aquí, es para someone predicar. has to provoke me here Aprende a depender de lo que el cielo dijo de ti. Learn to depend on what heaven said about you. Eso es lo que realmente vale la pena. That's what really matters. Por eso cualquier persona que habla de mí. That's why anybody that talks about me. Yo no me defiendo. I don't defend myself. Ya el cielo habló de mí. Heaven already spoke about me. <laughs> Pastor. Pastor. A quienes específicamente. To whom specifically Ataca Satanás. does Satan attack? Number one. Number one. Number one. Ephesians 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Do not quench the Holy Spirit. Con el cual with which fuiste sellado. You were sealed para el día de la redención. For the day of redemption. ¿A quién ataca Satanás? Does, who does Satan attack? A lo que están Those that are sealed. ¿Sabe usted lo que un sello, you know what a seal is, right? No, no es nada del 666. No, it's not nothing about 666. Pero un sello But a seal represents and determines a product. Represents and determines a product. Todos los productos tienen código de barra. Every product has a barcode. Usted también tiene un código de barra en el mundo espiritual. You also have a barcode in the spiritual realm. ¿Sabe cómo se llama? You know what it's called? Propiedad del Espíritu Santo. Property of the Holy Spirit. Dije propiedad del Espíritu Santo. I said property of the Holy Spirit. Y donde dice propiedad privada nadie entra. And where it says private property no one can come in. Y el que entra tiene que pedir permiso. And he that comes in has to ask permission. No, usted no está atrapando eso. He's not understanding this. Es que Satanás le dice a Jesús. He tells Jesus. Yo quiero 
tentar a Pedro. I want, I want to come to Peter. Pidió probar a Pedro. He asked to be go, to test Pidió Peter. sacudir a Pedro. He asked to sift Peter. ¿Y por qué tuvo que pedir permiso? And why did he have to ask permission? Porque Pedro era propiedad privada. Because Peter was private property. Porque Pedro estaba sellado. Because Peter was sealed. ¿Dónde están los que están sellados Where aquí? are the ones that are sealed? ¿Dónde están los que están sellados Where aquí? are the sealed ones here? ¿Dónde están los que están sellados aquí? Where are the sealed ¿Dónde ones here? ¿Dónde están los que están sellados aquí? Where are the sealed ones here? ¿Por qué usted cree que la Biblia dice? Why do you think the Bible says? Que Dios no le da a nadie carga. That God does not give you something that you cannot overbear. Que no pueda que. Que no pueda que. That you cannot what? Que no pueda que. That you cannot what? Todas las cargas que Dios le pone a usted. Every burden that God gives you. Usted la puede llevar. You can carry it. Espéreme, espéreme. Wait, wait. El problema es. The problem is. Que aparte de la carga que Dios nos pone. That aside from the burden that God gives us. Satanás quiere agregar algo más. Satan wants to add something else. Y ahí es donde tú flaqueas. And that's where you dismay. Ahí es donde te siente débil. That's where you feel weak. Ahí es donde te siente en batalla. That's where you feel the war. Pero yo aprendí algo del reino. But I learned something in the kingdom. Que cada vez. That every time. Que Dios le da permiso a Satanás. That God gives permission to Satan. Para probarte. To prove you, to test you. Ya te preparó. God prepared you already. Ya te inyectó las fuerzas necesarias. God already injected strength that you need. No solo para soportar lo que Dios te puso. Not only to take what God gave you. Sino también lo que venga en tu contra. But also what's coming against you. Pastor, y eso es bíblico. Pastor, is that biblical? Sí. Yes. Jesús le dice a Pedro. Yes, it's told to Peter. Satanás ha pedido. Satan has asked para probarte, to sift you. Pero yo he rogado al Padre, but I've prayed to the Father que tu fe no falte. that your faith will be Por un lado, Satanás te ataca. One way Satan will attack you. Por otro lado, Jesús te fortalece. The other side, Jesus will strengthen you. Por un lado, el diablo se levanta contra ti. Por un lado, Satan will come against you. Por otro lado, Jehová de los ejércitos the other, pelea a tu favor. The other side, the Lord is fighting on your behalf. Alguien que celebre en esta mañana. Someone has to celebrate this morning. Que no estamos solos. We're not alone. Hay un Dios que There's a God that fights. Hay un Dios que me defiende. There's a God that defends you. Hay un Dios que guerrea por There's mí. There's a guy that wars over you. Deja lo que pida lo que quiera. Let him ask for whatever he wants. Que hay un Cristo. There's a Christ. Que intercede por mí. That intercedes for me. ¿Dónde están los intercesores de esta Where casa? are the intercessors of this house? ¿Dónde están los intercesores de esta Where are the intercessors? ¿A quiénes? To who? Ataca Satanás. The Satan attack. ¿A quiénes? To who? <laughs> oh, no sé si suelte esto aquí. I don't know if I should say this. A los matrimonios. To the marriages. No le gusta ver matrimonios unidos. He doesn't like to see marriages doing well. No le gusta ver matrimonio caminando en el mismo espíritu. He doesn't like to see the marriages walking in the same spirit. Satanás apareció en el huerto. Satan came into the garden of Eden. Cuando Adán dejó de ser solo. When Adam, after Adam was not alone. Y comenzó a ser una sola carne con su costilla. And he became one flesh with his rib. Cuando Satanás observó porque si usted no sabía Satanás estaba en el huerto observando todo lo que Dios estaba haciendo. When Satan was observing everything because if you don't know he was already in the garden of Eden. Es que nadie conoce tu debilidad. Is that no one knows your weakness. A menos que conozca tu fortaleza. Unless they know your strength. Entonces, primero el mundo. So first the world. Estaba bajo un diseño. Was under a design. <laughs> Ay Dios mío. Oh my God. Me, me voy a meter en unos problemas teológicos aquí. I'm going to get into some theological trouble. Pero esta iglesia está preparada. But this church is ready. Si, 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 se escapa un teólogo por ahí, pues que escuche. If there's a theologian in here, well, he can hear. Escucha. Listen. Lo primero que sucedió. The first thing that happened. Es que había un diseño. Is that there was a design. Los que saben de planos, entenderán. Those that know about architecture, you understand. Hay un diseño. There's a design. Supongamos. Let's pretend. Necesito algo. Pásame esa corona que está ahí. I need that crown. Para que usted entienda. So you can understand. La corona que está ahí. En la esquina. Eso. Gracias, pastor. Thank you, pastor. 
Supongamos que este es el mundo. Let's pretend this is the world. Pero no tiene nada de esto. But it doesn't have any of this. Nada de lo que lo conforma como una corona. Nothing that conforms it as a crown. Así, el mundo estaba sin el sin los diseños. The world was without the design. Dios tenía un plan. God had a plan. No lo había revelado a nadie. He hadn't revealed it to anyone. Cuando Satanás se revela en los cielos. When Satan uh, revealed himself in heavens. Que él dice subiré that he said I will rise up pondré mi trono al lado del de Dios, and I will have my throne next to God y seré semejante. and I will be just like him Satanás nunca quiso derribar a Dios. Eso es Satan never meant to destroy God that's anti-biblical Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque él sabía que no podía contra Dios. Because he knew he couldn't against God. Entonces hay gente que cuando no pueden contigo se unen contigo. So there's people that when they cannot beat you they join you. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Entonces como Satanás sabía que no podía contra Dios. So since Satan knew he couldn't go against God. Quiso unirse a Dios. He wanted to unite himself with him. Yo voy a poner mi trono al lado del de Dios. I will put my throne next to God. Y seré semejante al Altísimo. And I will be similar to him. Dios dijo. God said. Yo no comparto mi gloria con nadie. I don't share my glory with no one. Así que aquí usted no puede estar. So you cannot be here. Porque yo no camino con desobediente ni con rebeldes. Because I do not walk with disobedience and rebels. Aquí en el cielo estás sentenciado a ser leal, a ser verdadero y a ser transparente. In heaven you're condemned to be transparent, to be loyal. ¿Por qué? Why? Porque si él se dañó, because if he harmed himself, podía dañar a otros. He could harm others. Y así lo hizo. And that's what he did. Dice que con su cola. He says that with his tail. Cola. Tail. Pastor, ¿qué significa cola? Pastor, what does tail mean? Seducción. Seduction. Seducir. To seduce. Engañar. To, to deceive. Usted no ve el, escor el, el escorpión, el escorpión. Do you see the scorpion, right? ¿Dónde está su veneno? Where is its poison? En la cola. In the tail. Pero dónde está el veneno de la serpiente? But where is the poison of the serpent? En la cabeza, en la, aquí debajo de, de, lo, de las dos lenguas que tiene. In the head, underneath his tongue. Dos lenguas tiene, Dios mío. It's got two tongues, my God. Ese otro misterio que después se lo explico. That's another mystery I'll tell you later. De manera que Dios dijo. In other words, God said. Aquí no. You cannot do that here. Te vas. You're leaving. Pero no se fue solo. But he did not leave alone. Se llevó la tercera cuarta parte de los ángeles, dice la Biblia. He took about a third part of the heavens. Y Ezequiel habla y dice. And Ezekiel says. Tú que caíste por tierra. You fell down to the ground. Escuche bien. Listen well. Tú que caíste por tierra. You that fell to earth. ¿Cuál tierra? What earth? El planeta Marte. Mar, uh, the planet Mars. Lo, Plutón. Pluto. Algún otro planeta? Any other planet? Planeta Tierra. Planet Earth. No se deje engañar. Don't don't get deceived. No hay extraterrestres en el mundo. There are no aliens in the world. Los únicos que quedamos somos nosotros. The only ones that are here is us. Planeta Tierra. Planet Earth. Cuando cayó en tierra. When he fell to the earth. Entonces ahí empieza el escritor a escribir. So that's when the writer began to write. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning God created the heavens en and the earth. En el principio. In the beginning. Antes. Before. Que Satanás cayera. That Satan came down. Y luego. And then. Al ver la tierra desordenada y vacía. When he saw the earth being in chaos. ¿Quién produjo ese desorden? Who produced that chaos? Satanás cuando cayó. Satan when he fell. Porque especifica las escrituras. Because the scripture specifies. Tú que caíste por You that fell to the earth. Se produjo ese desorden. It produces chaos. You harmed. Lo que yo quería como diseño. What I wanted as a design. Pero eso no va a detener nada. But that's not going to stop anything. El desorden que hiciste. The chaos you provoked. Lo voy a organizar. I will organize it. Y llamó Dios los la luz luz. And God called that light. Y la tiniebla tiniebla. And the darkness. Y separó las aguas de las aguas. And separated the waters from the waters. Y comenzó a hablarle a las lumbreras. And he began speaking to the stars. Y puso el sol en un lugar. He put the sun in one place. Y puso la luna en un lugar. Y puso las estrellas en un lugar. Y luego de la tierra, sacó un barro. Sacó un muñeco. Puso vida dentro de él. Satanás está ahí mirando, observando, observing cómo lo que él provocó no pudo detener lo que ya el cielo había diseñado. Alguien por favor que adore a Dios aquí. Someone please worship God. Alguien por favor que adore a Dios aquí. Someone praise God. Alguien por favor que adore a Dios aquí. Someone please praise God. Alguien que glorifique a Dios. Someone glorify God. Entonces por qué Satanás? So the wise ataca los matrimonios. Attacks the marriage. 
porque el matrimonio es el diseño de Dios is the design of God para multiplicación en la tierra for multiplication in the earth Satanás Satan no había aparecido wasn't in the picture yet hasta que Eva apareció uh, until Eve appeared mujeres ustedes son peligrosas women you are powerful el diablo estaba escondido the devil was hiding hasta que salió Eva until Eve came out hay otros escritos que la llaman Lili there's other scriptures that call it Lilith no se mete en ese dilema don't bother with that situation porque en realidad ni siquiera Eva se llamaba because her name wasn't even Eve Adán Adam porque eran uno because they were one Ese misterio, después se lo explico. I will explain that mystery later <laughs> Los matrimonios ataca. he attacks the marriages ataca los que tienen la unción. he attacks the anointed one ataca a tus hijos. he attacks your children Porque dentro de tus hijos. because inside your children en aquellos tiempos, back in those days atacaba a los hijos. he would attack the children Porque dentro de cualquier familia, because in any family nacía la profecía the prophecy was birthed Nacía la promesa. the promise was birthed y si usted está dentro de la promesa, and if you're inside the promise y si usted está dentro del pacto, and if you're inside the covenant usted no cree que dentro de su familia puede salir un profeta. you don't think that amongst your family puede salir a prophet. una profetisa. there could be a prophetess puede salir un hombre, una mujer que venga a la tierra con una palabra. there could be a man and a woman that come to bring a word to the earth where's the church that's going to take care of the children where's the church that's going to fight for the descendants where's the church that's going to fight for the descendants por sus hijos. Where the church is going to pray for your children. Nosotros los padres, as parents, estamos destinados a traer a nuestros hijos a la iglesia. We are destined to bring our children to the church. A mí me traían a la iglesia hasta forzado, pero me traían. My parents brought me to church by force, but they brought me. Y cuando me ponían debajo de una de una banqueta, and when they would put me under the pulpit, me dormía. I would fall asleep. Pastor, ¿y cómo es que tú eres predicador y te dormías en la iglesia? Pastor, how are you a pastor now and you you will sleep at church? ¿Y qué sacó Dios de Adán cuando él se durmió? And what did God bring out of Adam when he fell asleep? Tráigalo aunque boten moco, aunque boten baba, aunque ronquen, aunque se duerma, algo ahí se le va a pegar. Bring him even though he falls asleep. Algo ahí se va a formar. Something's going to come forth. Algo de gloria se va a manifestar. Something of glory is going to manifest. Pastor, es que mi hijo, mi hija es muy rebelde. Pastor, my daughter, my son is very Se rebellious. En la iglesia. They get bored at church. No quieren venir a la iglesia. They don't want to come to church. Hay un dilema. There's a dilemma. Mientras usted as long as you se alimente de la casa de papá, will feed off of uh, Abba's uh, house. Usted se somete a papá. When you're under your father's house, you will submit a, a, a your father. Puede eso. Anyone understand this? Mientras te alimenta papá y te cuida papá. As long as your dad feeds you and takes care of you. Ahí humilde y sumiso. You have to be humble and submit. Y el día que se vaya de la casa. And the day you leave home. Acuérdese de honrar. Remember to honor. A quien te dio la vida y a quien te dio el tamaño. Who gave you life? Honren a vuestros padres. Honor your parents. Para que le vaya bien aquí en la tierra. So it will go well with you on the earth. Y, y, y esta, esta, esta cita fuerte, esta cita fuerte. ¿A quiénes ataca el enemigo? This one is powerful. To who does the enemy attack? No, no, no sé si suelte. Esto. I don't know if I should say this. Una salida por ahí. No. Is there an exit somewhere? A los levitas the Levites a los que the worshipers pastor, yo no estoy en worship. pastor I'm not in Pua worship Pero si ya tu tu boca y adorate, eres un levita. but if you're already worshiping open your mouth you're a Levite ahora, ahora, now, ahora. now <laughs> ¿Por qué a los why does Satan attack the Levites él era un levita. because he was a Levite porque él era un adorador. He was a worshiper. Y él conoció and he knew el poder the power que emana that would emanate que sale that would come out de la adoración. Out of worship. Te haré un resumen. I would conclude here. Dice que el día de su creación it says the day of his creation se le creó tamboriles 
he was uh, tambourines were created ¿Sabe lo que son tamborines? you know what a tambourine is es, es como algo a eso, así. it's similar to a drums tamboriles. tambourines El día de su the day of his creation Dice las para que él y the scripture says so that he would worship and ¿Sabe sing cuál era el rango de you know what was Satan's rank Querubín, he was a, a cherubim Querubín a pro protector. he was a, a protector Querubín protector. A, pro, a cherubim Lo protector. Voy a Querubín protector. A cherubim protector. Le hago una pregunta. I'll ask you a question. En los rangos policiales. In the police ranks. ¿Usted cree que un bombero es igual a un policía? Do you think a fireman is the same as a police officer? Como, di, como diría el apóstol Pablo, en ninguna manera. Like the Apostle Paul would say, in no way. ¿Usted cree que un policía Do you think a police officer es lo mismo que un state trooper? Is the same as a state trooper? No. No. Porque cada quien tiene un rango. Because everyone has a rank. Entonces hay ángeles comunes. So there are common angels. Hay ángeles mensajeros. There are messenger angels. Hay ángeles guerreros. There were angels. Que lo define como querubines. There are defined as cherubim, serafines. Seraphims. De manera. In other words. Que Satanás. Satan. No era cualquier cosa. He wasn't just anybody. Era un querubín. He was a cherubim. Que peleaba. That would fight. Que adoraba. That would praise. Que defendía. That would defend. Que protegía. That would protect. Cuando Dios saca a Adán y Eva del, del huerto. When God took Adam and Eve out of the garden. Dios puso en el huerto en la puerta en la entrada. God put in, uh, the door. Dos querubines. Two cherubim. Claro. Of course. No puedes poner un ángel común. You can't put a common angel. Sabiendo que Satanás era un querubín. Knowing that Satan was a Tienes cherubim. Tienes que poner a alguien del mismo rango de él. You have to put someone of the same rank. Que cuando él quiera volver a entrar, that if he wanted to come back, se choque con alguien que carga el mismo poder y la autoridad que él. He would clash with someone that had the same power and authority than him. Hay alguien que está entendiendo esta palabra. Is anyone understanding this Entonces, word? ¿por qué ataca a los adoradores? So why does he attack the worshippers? Porque él sabía because he knew que la adoración that worship mantenía would keep el fuego del altar the fire at the altar encendido burning no que mantenía a Dios encendido not that he would keep God burning porque a Dios nadie lo apaga because no one can turn God off dije que a Dios nadie lo apaga no one can turn God off pero el altar but the altar tenía que mantenerlo encendido he had to keep it burning que, que era señal it was a sign de que el querubín that the cherubim estaba adorando was worshiping toca dos personas touch two people y dile and tell them si se apaga tu altar if your altar is off es una señal it's a sign que dejaste de adorar that you stop worshiping pero si tu altar está encendido but if your altar is burning es una señal que tu adoración sign, sigue encendida it's a sign that your praise is still burning donde está la generación que alaba where's the generation that worships donde está la generación que adora where's the generation that worships donde está la generación que va a abrir su boca y va a glorificar Where's the generations that open their mouth and worship God? El enemigo te odia cuando tú adoras a Dios. The enemy hates you when you praise God. Si hay algo que él no quiere que tú descubra. If there's something he doesn't know, want you to know. Patuman suakai mahalal taika. Si hay algo que el enemigo no quiere que tú descubra. If there's something that the devil doesn't want you to know. Es el poder que hay en la adoración. It's the power there is in worship. El mundo entero the whole world está siendo corrompido is, con la música it's being corrupted with the music porque Satanás era músico because Satan was a musician y sabe cuál es la debilidad del ser humano and you know what is the weakness of the human being así que iglesia so church tenemos un reto we have a we are being defied porque hasta en el desierto because even in the desert cuando Jesús fue tentado when Jesus was tempted la última oferta the last offer que Satanás le hizo that Satan made fue was si tú tan solo me adorara if you only worship me si tú tan solo me adorara if you would only worship me si tú tan solo me adorara if you would only worship si me si tú tan solo me adorara if you would only worship y Jehová, me y Jesús le dijo and Jesus said solo a tu Dios adorarás only your God will you praise y a Él solo servirás and you will only serve Him <laughs> ay, 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 ay se busca uno que adore there's one that's seeking se to pray uno que adore. worshipers are being seen se busca uno que adore. they're seeking for a worshipers se busca uno que adore. they're seeking worshipers se busca uno que adore. they're seeking
seeking worshippers. Pero en espíritu y en verdad. But in the spirit and in truth. No en la carne. Not in the flesh. En espíritu y en verdad. In spirit and in truth. En espíritu y en verdad. In spirit and in truth. Pastor. Pastor. ¿Y cuál es esa adoración en espíritu y en verdad? And which is that worship in spirit and truth? Ya voy a terminar. I'm about to finish. ¿Saben cuál es la adoración en espíritu y en verdad? Do you know which one is the one spirit and truth? La que hizo Noé. The one that Noah did. Cuando el diluvio se se calmó. When the rain se stopped, paró, it finished. Dice que él buscó un sacrificio, un animal. It says that he looked for a sacrifice, an animal. Preparó el altar. He prepared the altar. Y su sacrificio. He made the sacrifice. Buscó lo mejor. He sought the for, the best. Lo mejor. The best. Lo mejor. The best. Y cuando lo puso allí, and when he put it there, lo encendió. He turned it on. Y literalmente, and literally, dice, he said, que a Dios, that God, le dio un olor grato. He, uh, aroma went up to him, and he liked it. Yo me imagino a Dios en los cielos. I can imagine God in heaven. Alguien me está adorando de corazón. Someone is praising me from their Alguien heart. Alguien me está alabando de corazón. Someone is praising from Pastor, their heart. Pastor, ¿cómo así? Pastor, how so? Alguien me está adorando sin raíces de amargura. Someone is praising me without bitterness. Alguien me está adorando sin envidia en el corazón. Someone is praising me without envy and jealousy. Alguien me está adorando sin rencor en el corazón. Someone is praising me without resentment in the heart. Alguien me está glorificando. Someone is glorifying me. ¿Dónde están los que adoran con el alma? Where are the ones that worship with the soul? ¿Dónde están los que adoran con el corazón? Where are the ones that worship with the heart? El Padre busca the Father sees adoradores worshipers que le adoren that praise him en espíritu and spirit y en verdad and in truth Dile al que está a tu lado, tell the one next to you no adore de mentira. don't praise faith falsely adora de verdad praise for real y copa tu a la jataica de robos toto naica hay sayala no aprenda until you learn a entender to understand que la adoración that worship es lo que desarma al enemigo is what deactivates the enemy al enemigo destroys the enemy porque es donde Dios se manifiesta because it's where God manifests himself entonces a quienes ataca el enemigo so does whom does Satan attack a los que adoran those that worship Adoradores, worshipers, músicos, musicians, son los que más tienen que cuidarse. You are the ones that have to take care of yourself more. Sonaría extraño. It would be strange. Los predicadores tenemos que cuidarnos. Los pastores tenemos que cuidarnos. Preachers, pastors, we have to be careful too. Pero los adoradores más. But the worshipers even more. Porque el predicador no prepara atmósfera. Because the preachers does not prepare the atmosphere. El adorador sí. The worshiper does. Y el enemigo no quiere que la atmósfera esté lista. And the enemy doesn't want the atmosphere to be ready. Para que el profeta fluya. So that the prophet flows. Aquí la atmósfera está creada. Here the atmosphere is created. Aquí la atmósfera está preparada. The atmosphere is ready. Porque hay gente aquí que entró por esa puerta con acción de gracia y alabanza. Because there's people that came to the door with gratitude and thank. A quienes ataca Satanás. Who does Satan attack? Aquellos que son líderes. Those that are leaders. Aquellos que dirigen. Those that have a rank in the church. Aquellos que presiden. Those that go ahead of others. Aquellos que guían a otros. Those that guide others. A los ministerios efectivos. The effective ministries. A las iglesias que manifiestan el poder de Dios. The churches that manifest the power of God. A los humildes. To the humble. No sé si suelte esto aquí. I don't know if I should say this. Y a los que lleva muchos frutos. And those that carry much fruit. Y, y cuando tú has visto que que el árbol que tiene manzana no la pedrea. And when have you seen an apple tree that does not get attacked? Cuando tú has visto que el árbol que tiene mango no lo apedrea. When have you seen that mango tree has not been attacked? El que tiene hoja nadie le tira piedra. If you just have leaves, no one Pero el que stones. tiene fruto. But if you have fruit. Pastor siento mucho ataque. Pastor, I feel a lot of attack. Me están tirando en mi trabajo, en la iglesia, en la casa, por todos los lados. They're attacking me at home, at church, at work, and everywhere. Estás dando fruto. You're giving fruit. Lo que estás haciendo al diablo no le está gustando. What you're doing, the devil doesn't like. Cuando tú no oras. When you don't pray. El diablo no se levanta. The devil does not come against you. Pero cuando tú oras. But when you pray. El enemigo se levanta. The enemy will come against you. Entonces, ¿qué vas a hacer? So what no are you going to do? ¿No vas a orar o vas a seguir orando? You're not going to pray. You're going to keep praying. 
Prefiero que se levante mil veces contra mí. I prefer for him to come against me a million times. Y no que me agarre un tiempo que no esté bien espiritualmente. And not for him to come at me when I'm not strong Porque spiritually. Porque nadie en la carne vence a Satanás. Because no one in the flesh would be. Solo se hace en el espíritu porque él es un espíritu. You can only do it in the spirit because he's a spirit. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Someone worship God right now. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Someone praise God right now. ¿A quién es? To who? Ataca. The Satan attack. Satanás. <laughs> A lo que cargan paz. The ones that carry peace. El huerto estaba muy tranquilo. The Garden of Eden was at peace. Satanás dijo, wow, esto está muy tranquilo, aquí muy en paz. Satan said, this is too peaceful. Déjame traer una, una batalla aquí adentro. Let me come and do war with them. De repente. Poof, all of a sudden. Adam. Adam. ¿Qué pasó? What happened? La mujer que me diste. The woman you gave me. Mujer. Woman. ¿Qué pasó? What happened? La serpiente. The serpent. Hey, ¿qué te pasa? Hey, what happened? Fulano que está hablando de mí en la iglesia. So and so is talking about me in church. Hey, ¿qué te pasa? Hey, what's happening? Fulano me pisó el otro día. So and so stepped on me the other hey, day. Hey, ¿qué te pasa? Hey, what happened? Fulano no me saluda. So and so didn't say hi to me. Hey, ¿qué te pasa? Hey, what happened? Fulano me cortó los ojos. So and so poked my eyes. Esa malicia la cortamos en el nombre de Jesús. We break every evilness in the name of Jesus. Ese espíritu de acusación lo cortamos en el nombre de Jesús. That spirit of accusation we rebuke in the name of Jesus. Mi paz os dejo, mi paz os doy. My peace I leave you, my peace I No la doy como el mundo la da. I don't give it like the world does. ¿Qué dice las escrituras? What does the Bible say? Buscar la paz con todo. Seek peace with everything. Y la santidad. And holiness. Sin la cual. With which nadie. No one. <laughs> no, no, no me voy a meter en problema aquí. I'm not going to get in trouble here. Pero hay muchos que dicen que son santos. But there's many that say that they're holy. Pero no se llevan bien con el vecino. They don't get along with their neighbor. Entonces, ¿de qué santidad tú me hablas? So what holiness are you talking about? Busca la paz primero. Seek peace first. Y después. And later. Llévese bien con el hermanito. Get along with your brother. Y después. And then. Revele que tú eres una persona que te guardas para Dios. Reveal that you are a person that sanctifies yourself for God. Cuando y cómo ataca el enemigo. When and how does the enemy attack? Cuando tú estás próspero. When you're prospering. Cuando todo está en paz en tu casa. When everything is fine at home. Cuando todo está marchando bien. When everything's going well. Mientras más las cosas me salen bien en mi casa. As long as things are going well at home. Es cuando más que espiritual yo le hago al enemigo. It's when I do warfare more with the enemy. Dice el apóstol Pablo y habiendo acabado todo. The apostle Paul said, and once I finished everything. Está firme. Stand strong. Pastor, pero cómo voy a estar firme si ya se acabó todo? Pastor, but how am I going to stand firm when everything's done? Si se, se acabó la guerra, yo me para mi casa y me siento. There's no more war. I'm going home and just sit Eso down. Eso es lo que quiere el enemigo. That's what the enemy wants. El apóstol Pablo dice. The apostle Paul said. Y habiendo acabado todo. And after being done with everything. Está firme. Stand firm. Es que tú venciste una batalla. You overcame a battle. Pero tú no sabes si por ahí viene otra. But you don't know if another one's coming. Entonces hay que estar alerta en so el Señor. So you have to be alert in the Lord. Señales que el enemigo ataca. Signs that the enemy attacks. Señales que el enemigo ataca. Signs that the enemy attacks. Síntomas. Symptoms. Los doctores dicen. Doctors say que cuando a una persona le está doliendo la cabeza, that when a person is having a headache, es una señal, it's a sign de que algo está sucediendo en el cuerpo por dentro. That something is happening on the inside of their body. Aunque sea lo más mínimo, even if it's something so simple, un inicio de una gripa, the beginning of a cold, quizá hay una vena arterial que que esté produciendo obstrucción. Maybe there is an artery that's blocked. Quizá algo que te comiste que no te cayó bien. Maybe something you ate. El cuerpo reacciona con dolor de cabeza. The body reacts with headache. Y si usted no sabía, and if you didn't know, el mundo espiritual también. The spiritual realm also. Cuando usted esté en un lugar, when you're in a place, que vaya a compartir con su familia o usted solo, that you go fellowship with your family or yourself, tranquilo, and you're at peace, y usted empieza a sentir un dolor de cabeza, and you begin to have a headache, punzante, 
a strong headache. No se quede ahí por mucho tiempo. Don't stay there for too long. Pastor, y si yo voy a la iglesia, Pastor, if I go to church, y me empieza a sentir punzada de dolor de cabeza, and I begin to feel a headache, eso es una señal that's a sign que en ese momento, that in that moment, tú tienes que empezar a orar, you have to start to pray. Adorar, to pray and rebuke todo dardo del enemigo. every fire and dart from the enemy Entonces, son los so what are the symptoms que el that the enemy attacks you lose la pasión the passion por orar. to pray es la uno. that's number one Número dos. number two pierdes la pasión por congregarte en la iglesia you lose the passion to come to church ya no quieres saber de tus pastores you don't care to know about your pastors no quieres que te hablen de diezmo y de ofrenda you don't want them to talk about tithes and offerings cuando solo piensas en irte al mundo y resolver tus problemas ya when you only think of going back to the world and solve your problems Comienzas there a culpar a Dios you begin to blame God por todo lo que te está pasando alrededor. for everything that's happening around you cuando te sientes desesperado. when you are desperate cuando te sientes inseguro When you are insecure, y no sé si suelte esto aquí I don't know if I should say this. cuando comienza When you begin a traerte otro hombre otro, otra mujer When you begin to see another man, estando another woman, usted casado while you are married. No, no, no se puso serio esto Now this got serious. Me voy a escuchar pocos amén I'm going to hear very few amens pero hay síntomas But there are symptoms que te revelan that reveal que el enemigo that the enemy se está levantando contra ti. is coming against Pastor, you. ¿qué tengo que hacer? Pastor, what do I have to do? Diga conmigo, sencillo. Say after me, simple. Sacúdase. Shake it off. 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 Haga como Abraham. Do like Abraham. Que cuando fue a llevar el sacrificio. That when he took the sacrifice. Venían aves a comerse lo que él puso allí. There were birds coming to eat the sacrifice. Y Abraham la sacudía. And Abraham would shake them off. Aprende a reprender. Learn to rebuke. Aprende a decirle que no a los pensamientos negativos. Learn to say no to negative thoughts. Alguien dice amén aquí. Someone say amen. Que áreas para terminar qué áreas what areas so I can ataca el enemigo does the enemy attack tus sueños your dreams tu mente your mind tu fe your faith tu oración your prayer tu estómago your stomach tus pies your feet tu boca your mouth tus finanzas your finances por qué why porque si el enemigo logró controlar eso because if the enemy can control that podrá dominar tu vida en He can take over your whole life. ¿Qué dice, por ejemplo, Genesis 50, 20? What does Genesis 50:20 say? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Is it true that you thought to do evil? Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo. But God turned that evil into good for those that are seeing. Salvar la vida de mucha gente. To save the lives of many people. Pregunta. Question. ¿Quién mandó a matar a David? Who sent to kill David? Saul. Saul. <laughs> ¿Quién mandó a matar a David? Who sent to kill David? Saul. Saul. ¿Por qué? Why? El hombre que estaba ungido. The man that was anointed. El hombre que tenía un llamado de parte de Dios. The man that had a calling from God. Pero el hombre. But the man. Que los demonios. That the demons. Lograron controlar. Were able to control. Sus pensamientos. His thoughts. Sus sueños. His dreams. Su mente. His mind. Su oración, his prayer, su comunión con Dios, his communion with God, todo, everything, lo controlaron los demonios. The demons controlled. Cuando una persona, when a person, está bajo el control de Satanás, is under the control of Satan, va a perseguir, he's going to persecute, aquellos, those, que cargan propósito de Dios, that carry purpose from God. Pastor, ¿y por qué usted está hablando tanto de ese personaje? Pastor, why are you talking so much about that? Porque Jesús también habló mucho en contra de él. Because Jesus also spoke a lot against him. Y yo sigo los pasos de mi maestro. And I follow the steps of my teacher. Cuando usted lee la Biblia, when you read the Bible, te da cuenta que Jesús revelaba quién era Satanás. You realize that Jesus described Satan. Y hoy te estoy revelando quién es tu enemigo. And today I'm revealing to you who is your enemy. Para que no ponga tu hermano como tu enemigo. So you don't see your brother as your enemy. Tienes sueño. Do you have dream? Tienes propósito. 
Do you have purpose? ¿Saben que Dios te ha dado una promesa, una palabra? Do you know God gave you a promise and a word? Oras, pray, te congregas, pray. you come to church, honras a Dios con tu ofrenda, con tu diezmo. You honor God with your tithes and offerings. A ti, to you, te va a querer atacar Satanás. Satan is going to want to attack. A ti, you, te va a querer destruir Satanás. He's going to want to destroy you. Pero no podrá. But he won't be able to. Dios está contigo. Because God is with you. Y tú has decidido and you've determined de que Dios that God es tu guarda, is your guard tu protector, and your protector, tu escudo. Your, your shield. No dejes de orar. Don't stop praying. No pierdas esa comunión con don't, Dios. Don't lose that communion Porque with eso God. Va a determinar Because that's going to determine el tiempo de tu estadía the time you're being here en la presencia de Dios. in the presence of God. ¿Cuántos entran a la presencia de Dios a visitar la presencia de Dios? How many of you go in just to visit the o dónde están los que prefieren quedarse en la presencia de Dios pues tengo noticia para ustedes el único lugar que Satanás no interrumpe es en la presencia de Dios dije que el único lugar que Satanás no interrumpe es en la presencia de Dios póngase sobre sus pies your feet póngase sobre sus pies stand to your feet diga conmigo en su presencia say after me in his presence hay plenitud de gozo there's, there's joy vamos dígalo más fuerte en su presencia in his presence hay plenitud de gozo there's fullness of joy voy a hacer una oración I'm gonna say a prayer de protección of protection para que todo lo que el enemigo levante en contra tuya so that everything the enemy wants to bring against you sea confundido will be confound caiga por tierra it will fall to the ground y nada pueda tocar and no, no one can touch you usted lo cree do you believe it usted lo recibe do you receive it levante su mano al cielo raise your hand to heaven